sociedade paraibana, representada pelos demais, os mais diversos segmentos. Daqui a pouco a gente vai receber a primeira aeronave, em seguida todas as outras que, que chegarão aqui para trazer, fazer este primeiro encontro aéreo em Bonito de Santa Fé, que com certeza dará é, é, seguimento à, à nossa caminhada histórica aqui em nosso meio. Portanto, com o nosso abraço, o abraço de Severino Pires, a todos aqueles que já chegaram aqui para trazer a sua participação, homenagear Severino com a sua presença.
Dá para se vislumbrar a presença. É, anunciamos bonito sai, o, o site bonitofest.com. Anunciamos a rádio. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching now. And 
Baby, you see you got me falling in More times than I can get out
partir daqui, e ele vai partir, como todos nós, ele vai ficar na lembrança. E, e eu não quero deixar ninguém esquecer ele, não. Quando eu puder, eu sempre vou estar aqui por, de avião, para um dia, para dizer assim, ó, isso aí, né? Eu não quero nem que lembrem, não. É Zé Pedro, não. Pode dizer assim, ó, é o Neto Severino Pires. É só isso que eu quero, viu? deixar esse momento passar sem algo dizer eu gostaria de dizer que o povo conta é história que o povo conta que um grande e famoso piloto dá uma arrumadinha no seu mundo motor daqueles que ainda tinha condição mas que vinha de uma segunda guerra e de repente ao levantar o seu voo ele sentiu ruído abaixo do seu assento, pensou, o que será? De repente ele descobriu que era um rato, e ele pensou, vou voltar ao aeroporto, pois para me livrar deste péssimo passageiro. Mas, ao mesmo tempo, ele analisou, rato não aguenta alturas, o rato, ele sufoca e morre. Continuou sua viagem, voou cada vez mais alto. Chegando lá, ele viu que aquele ruído havia acabado. 
pois o rato não resistiu a grandes alturas. Moral da história. Pedro, há um pouco tempo te conheci e digo a você nesse momento que quando alguém te desejar o mal, foi justo contigo, foi cada vez mais alto. Pois o rato não resiste a grandes alturas, porque ele não tem força. Quando encontrares alguém que te faça chorar, que faça sofrer, voe cada vez mais alto. E seja feliz no seu grande voo a toda a sua vida. Muito obrigada. Todos parabéns. Todo o protocolo foi cumprido. É praxe e é a forma normal de se fazer. O grande anfitrião é aquele que começa e termina a festa. Se vira em pico no alvorecer do dia ou no começo de tudo isso, como disse a prefeita, começou e terminou. No amanhecer do dia foi ele que chegou aqui antes de todo mundo. E agora é ele que tem que encerrar. Não é? Mas eu queria que você, Pires, na sua palavra, você começasse ela reproduzindo nos seus termos aquilo que Zé Pedro nos disse aqui. Eu perguntei a ele. Eu lhe pergunto, por que ter feito isto acontecer? O que lhe fez e deu na cabeça dar este presente à bonita e aos bonitenses? Muito bem. Bonito. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida aí no Agradecer também por estar aqui neste momento, recebendo uma homenagem tão belíssima. Batendo meu braço aí, ó. Uma homenagem. Tá batendo aqui, meu filho. Acima do caminho. Foi, foi muito grande, Zé. Mas eu gostaria que esse público me tolerasse. Eu saudar as autoridades eclesiásticas, civis e militares que se encontram aqui. Saudar ao povo de Bonito de Santa Fé. Saudar os sertanejos, aos paraibanos, aos nordestinos, meus familiares, a minha esposa Francisca. É muito lindo. Eu apoio para que eu construísse esta pista para atender o pedido deste bravo jovem, inteligente e talentoso que me pediu para que eu construísse uma pista na minha propriedade para ele me prestar homenagem com seus colegas pilotos deste Nordeste do Brasil. E eu pensando pouco que todo velho é abobalhado. E respondi que ia, que ia lutar para construir a pista para você pousar o avião, o avião de Pereirinha, a aeronave de Pereirinha aqui no Rio de e aconteceu. Foi muito grande a minha luta, mas Deus é bom. E o povo de Bonito acreditou. A excelentíssima prefeita me deu um apoio maravilhoso. Viu que a, a propriedade era pouca, era pequena para que essa pista fosse construída e receber aeronave, pequenas aeronaves. E disse para mim, seu querido, o que precisar de mais terreno da prefeitura, o querido. Obrigado, doutor Alderi. Não poderia esquecer esta gratidão. Não somente a prefeita, a gente do prefeito, doutor Alderi, mas também o querido jovem vice-prefeito, João Zararuna. Aqui presente, me dando essa força, essa honra de saber uma coisa. Aqui a seu livro. 
de Deus total apoio. Muito obrigado, prefeito, vice-prefeito e funcionários da prefeitura que me deram total apoio na construção dessa vida. Mas quero ir para os ouvintes uma admiração por toda essa gente. Eu tenho admiração por quem, por quem sabe se expressar. Zé B, Zé Carlos e tantos outros aqui presentes. Do Pio Almerim, do Pujano. E a Excelentíssima Bíblia, que acaba, acaba de fazer um conhecimento, uma salvação, que arrebentou o meu coração. Muito obrigado. E assim, caríssimos ouvintes, de bonito e de outras terras deste grande Brasil. Eu agradeço de coração esta homenagem e quero nesse instante para concluir as minhas palavras. Cheio de emoção, convidar, solicitar deste público de todas as regiões do Brasil que aqui me escutam nesta hora. Gente, brasileiros de todas, todas as partes. Eu faço um pedido a todos vós. Me dê força e me preste uma atenção nesta hora, neste momento. Me ajude a parabenizar, agradecer a estes jovens pilotos, Zé Pedro e esses jovens aqui à minha frente, que vieram das suas terras colocar as suas aeronaves, as suas lindas aeronaves, nessa, nesta querida terra de bonito de Santa Fé. Nós juntos, povo, nesta tarde maravilhosa, fazemos esta homenagem. Esta homenagem não é para mim, não é para minha família, não é para meus convidados, não é para bonito, não é para o sertão paraibano. Esta homenagem, Zé Pedro, é para vocês, seus colegas. Seus colegas que vieram com seus aviões para ser aqui para bonito, para essas pistas. Recebo no meu, no meu braço. Recebo vocês pilotos. Esta homenagem é para vocês. Leve no coração e grave e Deus que nos abençoe. Para muitas vezes vinha do rito nesta pista para nós ter a alegria e o prazer de receber vocês aqui em Santa Fé. Muito obrigado, população, povo de mim.
Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless I can see that they compare I think everyone's against me Maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming And they're scared I walk a straight path Not many can say that I like to play fast Cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown they wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs>